En la zona central de México, Loroparque Fundación apoya un proyecto de conservación de los guacamayos militares a través de las comunidades locales. La bióloga Jennifer Lowry, con su equipo de corredores biológicos, analiza cada contacto con cada guacamayo. Uno de los lugares emblemáticos de observación de este proyecto es en Sótano del Barro, la segunda cavidad rocosa más profunda de la Tierra, donde los guacamayos militares crían y se alimentan. Como la distribución de estas aves experimenta movimientos de largos recorridos durante el año, es importante tener observadores en las zonas más remotas. Su trabajo es imprescindible para la ciencia y cada registro que hacen es un importante dato para la conservación de la especie. Les mostramos a continuación unas imágenes donde los guacamayos militares están consumiendo hojas. Un elemento que forma parte de su dieta en una región donde no hay siempre frutos disponibles. El color de estos grandes guacamayos logra mimetizarse en el paisaje. Estas grabaciones deben hacerse a grandes distancias porque son muy cautelosos ante la cercanía de posibles depredadores. El cambio de la sociedad ha sido importante. Desde que comenzó el proyecto con Loro Parque Fundación, ahora reconocen a la especie y cuentan con herramientas para protegerlas, donde además ellos también participan. Y esta es la mejor manera de cuidar nuestra naturaleza, colaborando entre todos. Nos gusta bien otro de, de cuidar las aves y sobre todo la